বন্ধুরা প্রত্যেকটা মাসি আপনাদের সাথে নতুন কিছু মুখের সাথে পরিচিত আমরা করে দেই আর এরা হচ্ছে ডিসেম্বরের বছরের একদম লাস্ট প্রান্তের একটি ব্যাচ তারা এসেছে বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিভিন্ন মায়ের কোল খালি করে বিগত সামনের এক মাসের জন্য আমাদের এখানে এসেছে এবং তারা অলরেডি এসেছে দশ দিনের মতো হয়ে গেছে এবং তারা যুগ উপযোগী পেশা অর্থাৎ মোবাইল সার্ভিসিংয়ের সাথে নিজেকে তাল মিলিয়ে নিচ্ছে এখানে অনেকেই আছে যারা বাহিরে ছিল বিগত পাঁচ বছর চার বছর ছয় বছর অ্যাকচুয়ালি বাহিরে যারা আছেন প্রবাসী ভাইয়েরা তারাই বুঝেন আসলে বাহিরে গেলে মানুষের জীবন কতটা সাকসেস হয় বা কতটু গ্যাপ থেকে যায় তো আমি মনে করি যে অনেকেই বাহিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করেন তারা বাহিরে চিন্তা ভাবনার ছেড়ে দিয়ে ভালো একটি পেশা বাংলাদেশি আমরা চয়েস করে নিতে পারি এবং বাংলাদেশে বাংলাদেশে বসেই আমরা আমাদের জীবনটাকে গঠন করতে পারি বন্ধুরা এ মুহূর্তে যারা আমাদের এই ট্রেনিং সেন্টার এসেছে আমাদের হয়তো বা অনেকেই মনে করেন ভিডিও দেখে অনেকেই মনে করেন যে আমাদের হয়তো বা এইটাই হচ্ছে আমাদের শিক্ষণীয় জায়গা আমাদের ওই পাশে একটি টেবিল আছে এবং ওখানে আমরা ছাত্ররা থাকে এবং এখানে সব কিছু মিলে আমাদের এবং নিচে দোকান আছে সব কিছু মিলে ইনশাল্লাহ আমরা ছাত্রদের সাথে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে একজন ভালো দক্ষ টেকনিশিয়ান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যতটুকু ভূমিকা আমরা দিতে পারি দেওয়ার ইচ্ছা ইনশাল্লাহ ততটুকু আমরা তাদের মাঝেই থাকি তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এই ডিসেম্বর মাসের ব্যাচে যারা অ্যাটেন্ড করেছেন তারা তাদের সম্পর্কে আমরা জানব তাদের পরিচয় পর্ব শুন শুনব এবং তারপরে ভালো একটি ভিডিও ভালো একটি শিক্ষণীয় বিষয় আপনাদের মাঝে উপস্থিত করার ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আর সামনের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে আমাদের নতুন একটি ব্যাচ শুরু হবে আপনারা চাইলে আমাদের এখানে আসতে পারেন আসার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আমাদের সাথে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে কন্ট্যাক্ট করার জন্য সামনের মাসের জন্য একটি সিট বুকিং করে রাখতে হবে তো চলুন আমরা বন্ধুদের কাছে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন আমি আসছি কুমিল্লা থেকে আমি মোহাম্মদ ফয়সাল হোসেন আমি সাতকিয়াতে যাই এসেছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ হাসনাইন আমি আসছি বোলা থেকে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নূর নবী জিহাদ আমি আসছি চট্টগ্রাম থেকে আসসালামু আলাইকুম আমি সাইফুল ইসলাম আমি আসছি লক্ষ্মীপুর থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম বাদশা আমি আসছি ডিপারিয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম রায়হান আমি আসছি নোয়াখালী থেকে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রাকিব হোসেন আমি আসছি লক্ষ্মীপুর থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ আমানুল্লাহ আমি আসছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম আমি আসছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমার নাম মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন আমি আসছি নারায়ণগঞ্জ আড়াই হাজার থেকে আমার নাম মোহাম্মদ সাগরউদ্দিন জনি আমি আছি নোয়াখালী হাতে আসো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি আমার নাম মোহাম্মদ আব্বাস আমি বরিশাল থেকে এসেছি আমার নাম সুজিত দেবনাথ আমি চাঁদপুর থেকে এসেছি আমার নাম মোহাম্মদ বিপুল মিয়া আমি আসছি রংপুর পীরগঞ্জ থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন আমি আসছি কুমিল্লা থেকে তো এই মুহূর্তে আমি আপনাদের মাঝে দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখার এবং শোনার অনুরোধ রইল বন্ধুরা এই দুইটি বিষয় যদি আপনারা জিএসএম সেকশনের সাথে অ্যাড করে নিতে পারেন তাহলে অ্যাকচুয়ালি যে কোনো কাজ করা আপনার পক্ষে খুব সহজ হবে এবং কাজগুলো খুব দ্রুত গতিসম্পন্নভাবে আমরা কমপ্লিট করতে পারবো বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি অনেক সময়ই বেশ কিছু কাজে আমাদের মোবাইলের ভিতরে জাম্পারিংয়ের বেশ কিছু কাজ করতে হয় মানে মোবাইলে বিভিন্ন রকম জাম্পারিংয়ের আমরা কাজ করে থাকি তো এই জাম্পারিংগুলো করতে গেলে অনেকেই আসলে ভুলভাবে করে বা নিয়মটা একটু ভিন্ন হয় যার কারণে অ্যাকচুয়ালি কাজটা অতিরিক্ত সময় ধরে আমাদেরকে করতে হয় যেমন এক্সাম্পল স্বরূপ আমি যেহেতু হাতে কলম নিয়েছি কলম দিয়ে এবং ডায়াগ্রামের সাথে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে আপনি কিছুক্ষণ কিছুক্ষণের জন্য ধরেন যে এই মোবাইলটি যে মোবাইলটি আমাদের যে মাদারবোর্ডটি আছে এই মোবাইলটির লোগো মানে ডিসপ্লের উপরে যে হেডফোন সিম্বল আসে সেই হেডফোন সিম্বল আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা জানি এই হেডফোন সিম্বলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হচ্ছে মানে এই প্রবলেমটা থেকে সলিউশন নেওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ যে ভূমিকা সেটা হচ্ছে ব্যাটারির পজিটিভ লাইন থেকে আমরা এই যে হেডফোন যে সকেট এই সকেটের যতগুলো প্রিন্ট আছে এই প্রিন্টের সাথে এক একটা করে এখান থেকে নিয়ে জাম্পার করি তো আমাদের প্রবলেম সলিউশন হয়ে যায় এখন কিছু কিছু চায়না সেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় এই যে সিম বেস সিম বেস এখানে থাকে একটা এখানে থাকে একটা আবার মেমোরি বেস থাকে তো এখন দেখেন এই মোবাইলটার মধ্যে থেকে যদি এখান থেকে একটা জাম্পার নিয়ে তারপর এখানে যদি জাম্পার মারতে চান তাহলে কিন্তু জাম্পারটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে লং হয়ে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি লাগাতে গেলে অনেক সময় দেখা যায় কেসিং এর সাথে বেজি আমাদের তারটা কেটে যায় কারণ ম্যাজিক ত
শিক্ষিত বা কতটা ই আসলে মোবাইল সম্পর্কে তো আপনাকে একটা নেগেটিভ চোখে দেখবে তো এখন আপনাকে মনে রাখতে হবে কাজটা এমনভাবে করতে হবে যাতে কাজটা পারফেক্টলি হয় এবং কাজটা দ্বারা আমরা ভালো একটা বেনিফিট অর্থাৎ সম্মান শ্রদ্ধা দুইটাই যাতে অর্জন করতে পারি বন্ধুরা ধরেন এই পজিটিভ লাইনটা এখানে আসছে এটা হচ্ছে ব্যাটারির পজিটিভ লাইন ওকে ব্যাটারি আর এখানে ধরলাম এই যে হেডফোন সকেটটা এটা ধরলাম আছে আমাদের হেডফোন সকেট ওকে হেডফোন সকেটে কয়েকটা লাইন আছে ওকে এখন ধরেন আমাদের হেডফোন সিম্বল মানে মোবাইলটার হেডফোনটা লাগালে এরকম একটা চিহ্ন আসে এখানে সেই হেডফোনটা সবসময় এসে থাকে আর এই সমস্যাটাই ধরেন আপনি সমাধান করবেন অথবা যে কোনো কাজে আপনি একটু জাম্পারিং করবেন মোট কথা জাম্পারিং করবেন এখন আপনি করলেন কি এখান থেকে নিয়ে জাম্পারটা এখানে মারলেন দেখেন এটা কিন্তু অসুন্দর চিনে এখন আপনি যেটা পারেন এখানে একটা পজিটিভ লাইনের আপনার মাল্টিমিটারের পজিটিভ লাইনটা ধরবেন মাল্টিমিটার পজিটিভ লাইন ধরার পরে দেখবেন যে এই যে আশেপাশে যে কম্পোনেন্ট অনেক সময় এদিকে এদিকে কম্পোনেন্ট থাকে এই আশেপাশে কোথায় কম্পোনেন্ট আছে হুম তো এখানে যদি দেখেন যে এখান দিয়ে এখানে কন্টিনিউটি পাইছে তার মানেই হচ্ছে এখান থেকে অর্থাৎ আপনার যেটা বুঝতে হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ লাইন পজিটিভ লাইনটা ধরেন এখান থেকে এসে এখানে বিভিন্ন পার্টস থাকে হ্যাঁ এরকম কিছু অথবা এটার আশেপাশে কিছু পার্টস থাকতে পারে যেটার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে এই পজিটিভ লাইনটা এখন দেখেন আপনি এখান দিয়ে আমাদের প্রবলেমটা সলিউশন করবো এই জন্য আমরা করলাম কি এখান থেকে তার নিয়ে আপনি এখানে মেরে দিলেন তাহলে কত বড় তার হলো অথচ আপনি কিন্তু এখান দিয়ে আপনি মাল্টিমিটারের কন্টিনিউটি পেলেন এখানে তাহলে এখানে যেহেতু পাইছেন তাহলে এখান দিয়ে আপনি জাম্পাটা নিয়ে এখানে মারেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা একেবারেই সহজ হয়ে গেল অর্থাৎ আমি যেটা বুঝাতে চেয়েছি যে এখান থেকে এত দূর মানে যে থাই ধরেন আপনার চার্জিং এর একটা জাম্পার লাগছে ধরেন এখান থেকে আপনি গুগলে সার্চ করছেন যে চার্জ হচ্ছে না এই জন্য এখান থেকে একটা জাম্পার আইনে পজিটিভ লাইনে দিচ্ছে এক্সাম্পল স্বরূপ এখন আপনি ঠিক আছে গুগলে তো একটা দেখাইবে এখন আপনি যেহেতু গুগলটা পাইছেন এখানে পজিটিভ লাইন পাইছেন এখন দেখবেন এই পজিটিভ লাইনে ধরে এদিকে কোথাও কন্টিনিউটি হয় কিনা তার মানে বুঝতে হবে যে এখান থেকে যদি কন্টিনিউটি হয় তার মানে বুঝতে হবে যে এখান থেকে একটা লাইন এই এখানে পর্যন্ত আসে তাহলে এখান থেকে লাইন না টেনে আপনি এখান থেকে লাইন টেনে আপনি চার্জিং এ দিতে পারেন এইভাবে অথবা জি এস এম লাইনের ক্ষেত্রেও দেখতেছেন এখানে জাম্পার দেখেছি গুগলে এখান থেকে দেখবে যে কোথায় কন্টিনিউটি আছে মানে একদম জাম্পারটাকে মূলত আপনারা শর্ট করতে চেষ্টা করবেন সো এইটাই হচ্ছে আমার মেইন কথা তাহলে আশা রাখি এই আমাদের ফার্স্ট পর্বটা আপনাদের ভালো লেগেছে এখন আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে জি ট্যাগের কাজ যারা করেন ইএমএমসির যারা কাজ করেন তারা অনেক সময় আমরা ইএমএমসি খুলে থাকি তো ইএমএমসির কাজ অনেকেই করতে পারে না বিশেষ করে অনেকে ট্রেনিং ছাড়াই আসলে কাজ করার ট্রাই করে এই জন্য তারা ব্যর্থ হয় ইএমএমসি ধরেন এটাকে বলা হয় একটা ইএমএমসি আসলে এটা নিয়ে আমি জি ট্যাগের পার্ট বাই পার্ট ভিডিও আলোচনা করতে একবার শুরু করেছিলাম কিন্তু আসলে ব্যস্ততার কারণে আবার অন্যদিকে চলে গেছি সো এটার ভিতরে বেশ কিছু ভাগ থাকে হুম একটা ইএমএমসির মধ্যে এরকম ভাগ ভাগ করা থাকে একটা হচ্ছে বুট ওয়ান থাকে বুট ওয়ান তারপরে বুট টু তারপরে থাকে আরপিএম বি আরপিএম তারপরে থাকে ইউজার ইটিসি 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 জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এটা দিলাম এখন কিছু কিছু মোবাইল আছে আপনি মানে মোবাইলটাকে ওই ইএমএমসিটাকে খুলে পার্টিশন করবেন মানে পার্টিশন অনেকেই মনে করে কি শুধু ওই ফ্লাশ মারেদের অনেকে দেখায় যে রাইট বাই ভ্যানোরে গিয়ে মিডিয়া টেক সিলেক্ট করে ওখান থেকে ফাইলটা ধরিয়ে ফ্লাশ করে দেয় জাস্ট আমাদের পার্টিশন হয়ে গেল কিন্তু আসলে এখানে শুধু এই যে আপনি এতটুকু শিখছেন এখানে আসলে আপনি ইএমএমসির মানে একশো বাঘের এক বাঘ মাত্র শিখলেন এটাও আমার মনে হয় যে না আপনি শিখতে পেরেছেন আপনাকে বুঝতে হবে যে এই পার্টিশনগুলো থাকে কোন পার্টিশনের কোন কাজ যেমন আরপিএমবির কি কাজ মেমোরি ভিতরে যে আরপিএমবি একটা পার্টিশন থাকে এই পার্টিশনের কী কাজ এই পার্টিশন যদি লক থাকে তাহলে আপনি মোবাইলে কোনোভাবেই কাজ করতে পারবেন না অনেক সময় দেখবেন যে ইরোর ইরোর হ্যাং ট্যাং বিভিন্ন রকম হিরো ইরোর দেখায় সে এই বুট বুট কিসের কাজ করে বুট সর্বপ্রথম কোথায় যায় এই বুট থেকে কর্নেলের সাথে যুক্ত আবার কর্নেল কি কর্নেল কি কাজ করে কর্নেল হচ্ছে কাজ করে যেমন বিভিন্ন মুড যেমন ডাউনলোডিং মুড তারপর রিকোভারি মুড ইত্যাদি ইত্যাদি এই কর্নেল এবং এই বুটের সাথে সম্পর্ক রাখে তো এরকম বেশ কিছু বিষয় আছে যে আসলে এই গভীরতা বুঝতে হবে যে আসলে কোনটার পর কোনটায় যাব কোন দিকে যাব আপনি শুধু ইউটিউবের ভিডিও দেখে শিখে নিলেন যে এখানে গিয়ে এখানে টিপ দিয়ে এখানে একটা ফাইল ধরিয়ে জাস্ট করে দিলাম অথবা ড্যাম ফাইল ধরিয়ে এভাবে করে দিলাম জাস্ট আমি মোবাইলটা ট্রাই করতেছি কিন্তু হচ্ছে না ওকে আমি তো এগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা করতেছি না তারপর আর পিএমপি এটা কাজ করে হচ্ছে সিকিউরিটির তারপরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইউজার আ
যাই হোক এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না আমরা আলোচনা করব যে অনেক সময় দেখা যায় আইএসপি যে কানেকশন অর্থাৎ এই যে ইএমএমসির পাস দিয়ে দেখবেন যে ম্যাজিক তার দিয়ে জাম্পার দিয়ে তারপর বক্সের সাথে লাগিয়ে মানে আমরা পার্টিশন করি এটাকে বলা হয় আইএসপি কানেকশন এখন ধরেন আমরা আইএসপি কানেকশনের সাথে বেশ কিছু পাশে পাশে রেজিস্ট্রেশনের সাথে আমরা আইএসপি কানেকশন দেই ধরেন এটা সিএল কে তারপরে এটা ডেটো এখানে থাকে রেজিস্ট্যান্স রেজিস্ট্যান্স এরকম আরো কিছু থাকে সিএমডি থাকে তারপর ইত্যাদি তাই ওইগুলো আমি দিচ্ছি না এগুলো রেজিস্ট্রেস থাকে কিন্তু ভিসিসি কিউ ভিসিসি আট হয়েছে ভিসিসি কিউ এ দুইটা হ্যাঁ এই দুইটা হচ্ছে ভোল্টেজ একটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ আর একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট এইট ভোল্টেজ তো এই অনেক সময় কি আমরা আইএসপি কানেকশন পাই না ধরেন ভিসিসি অর্থাৎ ভিসিসি কিউ অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট অথবা টু পয়েন্ট প্লাস হ্যাঁ এই ভোল্টেজটা হাই ভোল্টেজ আর কি এই ভোল্টেজ অর্থাৎ এখানে যে এখানে ব্যবহার এখানে কিন্তু রেজিস্টেন্স ব্যবহার করা হয় না এখানে ব্যবহার করা হয় ক্যাপাসিটার হ্যাঁ দেখবেন ক্যাপাসিটার এক মাথা থাকে পজিটিভ এখান থেকে বৃত্তির আসে আর এক মাথা নেগেটিভ এভাবে থাকে হ্যাঁ এখন অনেক সময় এই রেস এই ক্যাপাসিটার যদি নষ্ট হয়ে যায় আপনি এখানে লাইন দিয়েছেন ধরেন এই পাশে আপনার লাইন দিয়েছেন পজিটিভ লাইনে আপনি নিয়া তার নিয়ে আপনি এইভাবে লাইনটা দিলেন কিন্তু এখানে এই যে ক্যাপাসিটার যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এই মোবাইলটিতে কখনোই লাইন পাবে না অর্থাৎ আইএসপি কানেকশন আপনি করতে পারবেন না আর এই আইএসপি কানেকশন যদি না করতে পারেন তাহলে আপনার মোবাইলটার ইএমএমসি খোলা ছাড়া আপনি কখনোই কাজ করতে পারবেন এখন হয়তো অনেকেই মনে করে যে আসলে আইএসপি কানেকশন পাচ্ছে না আমি অনেকবার ট্রাই করছি অনেকে আবার ট্রাই করতে করতে দেখা যায় অনেক সময় এখান থেকে টেম্পোরারি মোবাইল ডেড হয়ে যায় এখান থেকে রেজিস্ট্রেস উঠে যায় অথবা বিভিন্ন রকম প্রবলেম হয় এখান থেকে তার ছিঁড়ে যায় এরকম আসলে প্রবলেমে অনেকেই পড়ে কারণ আমি আমার নিজের লাইফ থেকে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে আমিও কখনো একটা ভুল করতাম কিন্তু আপনারা যাতে ভুল না করেন আমাদের সেই ভুলটা দিয়ে যে শিক্ষাটা পেয়েছি সেই শিক্ষাটা আসলে আপনাদের মাঝে আমরা শেয়ার করি সো এই জন্য আসলে এই আইএসপি কানেকশনগুলো খুব স্ট্রংলি করতে হবে এর জন্য তাতাল খুব ভালো মানের একটা তাতাল আপনাকে ইউজ করতে হবে তো এদিকে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তো আপনার মোবাইলে যদি আইএসপি কানেকশন না পায় দেখবেন যে বেশ কিছু মোবাইল আপনার কাছে যদি একশো মোবাইল আসে তাহলে ওখান থেকে কমপক্ষে পাঁচটা হলেও আপনার আইএসপি কানেকশন পাবে না এরকম হয়ে থাকে মোবাইল অনেক সময় নতুন হয় কিন্তু তবুও আসলে এরকম প্রবলেম দেখা দেয় যে আইসপি কানেকশন পায় না তো আইসপি যদি কানেকশন না পায় তাহলে আপনাকে মনে করতে হবে যে ভিসিসি অথবা ভিসিসি কিউ এটার সাথে দুইটার সাথে যে ক্যাপাসিটা সংযুক্ত থাকে এই ক্যাপাসিটা নষ্ট হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি আপনার এই লাইনগুলো আসে না বন্ধুরা আমাদের এখানে যে ছাত্ররা আসে এই ছাত্রদের সাথে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করি যাতে ছাত্ররা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অথবা সঠিক পদ্ধতিটা অ্যাপ্লাই করে অ্যাকচুয়ালি তারা কাজ শিখতে পারে মোবাইল হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার ইনশাল্লাহ আমরা প্রযুক্তির সাথে বর্তমানে যে সেটগুলো চলতেছে আমরা সেগুলো নিয়েও আমি তাদের মাঝে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে লাইফ টাইম সাপোর্ট দিয়ে থাকি ইনশাল্লাহ আপনারা যদি আমাদের এখানে আসতে চান মোবাইল হার্ডওয়ার্স এবং সফটওয়্যার সম্পর্কে যদি কোর্স নিজে গ্রহণ করে নিজেকে দক্ষ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আমাদের সাথে এখনই যোগাযোগ করতে পারেন সামনের মাসের জন্য সিট বুকিং করার জন্য তা না হয় পরবর্তীতে লেট করে যদি আমাদেরকে ফোন দেয় তাহলে আমরা আপনাদের জন্য সিট বুকিং করতে পারবো না কারণ আপনারা জানেন আমরা একটি নির্দিষ্ট সিট মজুত রাখি বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সানি পয়েন্ট ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিও আপনি দেখতে পারবেন না যদি সাবস্ক্রাইব করে নেন তাহলে আমি কোনো ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে সারার পরই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে বন্ধুরা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ